আমার প্রজেক্টই হচ্ছে বুড়িয়ঙ্গা রিভার ফন্ড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে সো শুরুতে আমি যে জিনিসটি বলতে চাই যে আমার সাইটটি হচ্ছে অনেক বেশি ডাইভার্স অ্যান্ড এটার প্রবলেমও অনেক বেশি সো প্রবলেমের সাথে সাথে এটার অপরচুনিটিস অ্যান্ড পসিবিলিটিসও অনেক বেশি সো সত্যি বলতে আমার পক্ষে অ্যাকচুয়ালি এটার সবগুলো প্রবলেম সলভ করা অ্যাকচুয়ালি পসিবল হতো না সো আমি যেটা করি যে অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটা সেটাকে টার্গেট করে সেটাকে সলভ করার চেষ্টা করি উইচ ইজ দ্য উইচ ইজ যে দ্য রিভার ইটস সেলফ আমরা জানি যে বুড়িঙ্গা ইজ হাইলি পলিউটেড অ্যান্ড ইটস বায়োলজিক্যালি ডেড সো আমি চেষ্টা করি সেটার ব্যাপারে একটু করা যায় কি সো আমি যদি একটু আমার সাইড থেকে জুম আউট করি আমরা জানি যে ঢাকা ইজ কাইন্ড অফ অ্যান আইল্যান্ড উইচ ইজ সারাউন্ডেড বাই ফাইভ রিভার্স সো দ্য পলি একটা রিভার পলিউশন হওয়া এটা ইজ হাইলি ক্রুশিয়াল বাকিগুলোর জন্য অ্যান্ড সিন্স সেখানে আমাদের বাকিগুলো অ্যাকচুয়ালি ইটস গেটিং পলিউটেড সো আমরা যদি আরেকটু জুম আউট করি আমরা দেখতে পাই যে অ্যাকচুয়ালি ইট গেটস মোর ডেন্স সো আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই যে এত পানি থাকা সত্ত্বেও আমরা অ্যাকচুয়ালি উই কেন ডোট ইউজ দিস রিসোর্স সো যেটা হচ্ছে যে লাস্টে যে আমাদের এত পানি থেকেও অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোনো পানি নেই অ্যান্ড যেটা হয় যে পলিউশন যতই হোক না কেন আমাদের ডেইলি ইউসেজ কখনো থেমে থাকে না সো ইট ইজ হাইলি রিকোয়ার্ড যে অ্যাকচুয়ালি এটা যত ফাস্ট পসিবল এটার ব্যাপারে কিছু করা হোক সো যদি আমার সাইটে ফেরত যাই এটা হচ্ছে আমার সাইট সো আমরা জানি যে এটা একটা সময় বাংলাদেশের ফ্রন্ট সাইট ছিল যেটা এখন অনেকটা ব্যাকইয়ার্ডে পরিণত হয় সো সামনে এই জিনিসটা কিছুটা পরিবর্তন হবে যেই কারণে অ্যাকচুয়ালি আমি হোপফুল এই প্রজেক্টটা নিয়ে যে কারণে আমার প্রজেক্ট অ্যাকচুয়ালি নেওয়া সো আমরা জানি যে আমাদের পদ্মা সেতু হওয়ার সাথে সাথে আমাদের যে ঢাকা মাওয়া হাইওয়েটা এটা অনেক বেশি অ্যাক্টিভ হয়ে পড়বে অ্যান্ড এটার সাথে সাথে যেটা হবে যে অ্যাকচুয়ালি ঢাকা নর্থ থেকে অনেক মানুষ সাউথে কানেক্ট হয়ে যাবে অ্যান্ড সাউথ থেকে নর্থে যাবে বা ইস্টে যাবে অ্যান্ড দেন নেক্সট আর কি যেটা যে ঢাকা ইনার রিং রোড যেটা সেটা হবে যে আমাদের আর কি সদরকার গাবটুলি রোড দিয়ে কানেক্ট হবে এটা থ্রু মাই সাইট সো আর অ্যাকর্ডিং টু ঢাকা স্ট্রাকচারাল প্ল্যান এখানে আর কি চারটা আমাদের সাব রিজিওনাল সেন্টার হবে সো সব মিলে আর কি এরকম একটা প্লেসে একটা আরবান ডেভেলপমেন্ট হওয়া ইজ ইজ ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা আমি মনে করি আর যেহেতু এটা একটা ঢাকার এন্ট্রি হিসাবেও কাজ করে সো বাট যে যেটা প্রবলেম ছিল যে যেই ডেভেলপমেন্টই করা হোক না কেন এটার ডিরেক্ট কোনো ইম্প্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি রিভার্টাতে পড়ে না সো সো যে কারণে আমি একটু সাইটের আশেপাশে দেখতে থাকি তো আমাদের সাইটের আশেপাশে কিছু ইম্পর্টেন্ট এন্টিটি রয়েছে যেমন ধলাই খাল তারপরে সায়দাবাদ সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট দেন বাগলা সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট যেটা আমরা এই যে নিচে এখানে দেখতে পাই সো এখানের একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে ওয়াসার একটা প্রজেক্ট রয়েছে যে যে সারফেস যেহেতু আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটার গ্রাউন্ড রিজার্ভার এগুলো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে একটা অনেক অ্যালার্মিং রেটে অ্যাকচুয়ালি কমছে সো যেটা কি ওয়াসার এরিয়া যে বাই টু থাউজেন্ড থার্টি ফুললি সারফেস ওয়াটারের উপরে ডিপেন্ডেন্ট হওয়া সো যেরকম বাকি সারফেস ওয়াটারগুলো রয়েছে সো ওয়াসার প্রপোজাল যে এই যে এইটা তো পাগলা সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এইটার একটা সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট হবে দুইটা পার্টে যেরকম সায়দাবাদ ফেজ ওয়ান ফেজ টু ছিল এরকম পাগলা ফেজ ওয়ান ফেজ টু হবে সো যেটা আর কি ফোর হান্ড্রেড এম এল ডি ওয়াটার সাপ্লাই দিবে ফোর হান্ড্রেড এম এল ডি মিনস আর কি মিলিয়ন লিটার্স পার ডে সো তো আমি তখন যেটা চিন্তা করি যে কেননা আমি অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে আমার এই প্রজেক্টটা তো বিআইডাব্লিউটি এর প্রজেক্ট সো এটা ওয়াসার প্রজেক্ট সো কেননা আমি এই বিআইডাব্লিউটি এর প্রজেক্টটা অ্যান্ড ওয়াসারটা দুটাকে কম্বাইন করে কিছু করতে পারি কেন সেটা নিয়ে আমি দেখা শুরু করি সো এটা হচ্ছে আমার সাইট আমি যেটা সিলেক্ট করি সো আমার সাইটটা হচ্ছে বাবু বাজার থেকে ধলাইখাল পর্যন্ত যেটার স্প্যান হচ্ছে টু কিলোমিটার অ্যান্ড এরিয়া হচ্ছে সেভেন্টিন একর আমার সো ডিজাইন কনসেপ্টটা যেটা হয় যে কানেক্টিং পাবলিক রিউম টু আরবান হাইড্রোলজি সো ইটস লাইক যে আমার যেই যেই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটা থাকবে এটা পাবলিকলি এক্সপোজড থাকবে অ্যান্ড পার্কের এলিমেন্টের সাথে এটা ফুললি ইন্টিগ্রেটেড থাকবে অ্যান্ড এটাই অ্যাকচুয়ালি আমার কাজ তো এটাতে যে লাভটা হবে সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল এটা একটা ওয়ান অফ ঢাকার মেজর হাইড্রোলজিক্যাল ইস্যুকে সলভ করছে সেটা একটা সেকেন্ড অফ অল আমার যে বেনিফিটটা হবে সেটা হচ্ছে যে ইটস এ গুড 
um, at uh, um, environment to create awareness. And so usually jeta hoy je every uh, lay person ba uh, normal ke hoy to jana na je amader uh, water kibhabe use hoy ba water ta kothay theke asche ba ami je water ta fele dicchi seta kothay jacche ba river gula koto ta important so uh, ei jinish ta mainly ei jinish ne ekta uh, awareness create hobe jodi she dekhe je eta shamner upore kibhabe eta treat hoy and kibhabe eta niye uh, kaj hocche uh, and uh, i believe je ei uh, environmental awareness the manush uh, ekta sense of um belonging to ashe jekhane she actually uh, actually future e rakum kono uh, pollution ba kono kichu the uh, ar party korbe na so um uh, eta hocche uh, our uh, site surrounding ekhane ekta jinish jeta dekha jay je actually uh, dhakar site ta jeta eta kichu ta uh, elevated uh, maybe uh, that was the reason je actually uh, dhakar site theke development ta uh, shuru hoy so uh, project shurute ami jeta kori je amar kaj gulo ke ami tinta phase e actually bhag kore dekhi phase 1 phase 2 and phase 3 so protector uh, majkhane difference hocche 5 years er jeta actually uh, je by 2030 uh, complete howa uchit so phase 1 ta hocche jeta actually uh, ongoing jeta government korche je uh, first removal uh, illegal structures gulo remove korche and uh, serious illegal serious facilities gulo shorai felche and then uh, river bed grazing kora hobe uh, one of the uh, biggest step was Hajaribak uh, Tannery, which is the first step. She had actually a big amount of pollution. So she had to do it. And then, um, the uh, illegal sewage was uh, done. She was in the high court. She was already in the high court. She was in the high court. So basically, our um, project is phase 2, so it is actually possible to phase 1 to complete. Hoy. And uh, Jetu is already cut and uh, even Dreja by NFL. Se. So, Dreja is already cut. So, this uh, is actually possible. So, uh, phase 2 is uh, actually possible. Actually, we have to do this. 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 We have so, eta koror age uh, first of all ami ektu jodi dekhi je amader basic uh, water uh, quality ta amra kibhabe actually measure korbo kiya korar jonno so basically tinta quality diye uh, amra water ke judge kori so ekta physical chemical and biological so uh, uh, chemical er moddhe jeta hoy je actually uh, jeta dekha jay je purem kotha actually amader uh, muloto uh, ei tinta uh, Parameters actually uh, out of control. Uh, one of which is uh, uh, electrical conductivity. Which actually on a uh, due to heavy metal pollution, uh, metallic pollution or uh, oxygen demand jeta bare, sheta hotse because on uh, organic waste and yar karone. So egula ke ami jeta study kore dekhi je actually treatment plan de eta ke treat kora possible. Jodi aget theke grazing kora hoy thake. Jee to grazing ne filsen grazing chokse. So this is possible. So next time jeta jai je ami kichu onik gula surface water treatment plan dekhi. Tar modde ami duuta ke amar case study shobe select kori. Ekta hoyche amader Saidabad jeta ki fully working Saidabad phase one and two. Our director of the Amateur Shet Mill Reke plus our two advanced shop miller, Shetoche, Texas, USA. So, a to the Tiki Ami J. Jetta Study Group, I did it too briefly bully. My actum basic component, Jegula Naholino. First, Hoche at an intake pump, Jacan Tiki water tax will now hide. Second, Hoche. Uh, Pre-treatment clarifiers. Ekhane jeta hoy je actually je physical waste jeta thake. Sheta ke ekjaga kora hoy. Sheta ke shuriya phala hoy ekhane theke. Next ki membrane facility thake. Jekhane actually amader je bacteria the gula thake. Shei gula microscopic microscopic organism and bacteria gula ke ekjaga actually alada kora hoy. And third hoyche je granulation chamber. Jekhane actually amader chemical waste gula ke alada kora. Egula kora pora jeta hoy je amader ya theke storage ekta Facility thaga lagye, jekhan water take storage kora hai, and ekhan theke distribute kora hai, taaki jagar bolte. Kichhu pani actually dhore rakha hai, retention pond bola jeta ke bolle ki jekhan kichhu pani dhore rakha hai, jeta ki poro bolte the treatment plant theke backwash jo me kaje lagye, plus aro bivino choto karo kaje lagye. So kichhu pani always treated water, jeta ke actually dhore rakha hai, then pipelines. 
স্লাজ হচ্ছে যে একদম ফার্স্ট যে ফিজিক্যাল ওয়েস্টটা ক্লিয়ার করার পরে ওইটার যে এন্ড প্রোডাক্টটা সেটা আর কি এটা একটা ক্লে টাইপ একটা সাবস্টেন্স যেটা লাস্টে ফর্ম হয় যেটা অ্যাকচুয়ালি ল্যান্ডফিলে পাঠিয়ে দেয় বা অন্য কাজে লাগানো হয় সো এ কিছু ওভারঅল যদি দেখি এটা দিয়ে আমার ফিজিক্যাল ওয়েস্ট আলাদা হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে আমার ব্যাকটেরিয়া আলাদা হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে আমার কেমিক্যাল ওয়েস্ট গুলো আলাদা হচ্ছে সো দিজ আর দা বেসিক কম্পোনেন্টস যেটা আর কি অ্যাকচুয়ালি লাগবে এন্ড দেন আমি যদি ডিটেইল একটু দেখি তো আমার সাইদাবাদ ফেজ টু যেটা সেটার আমি স্টাডি করে আর কি সেটার ডাইমেনশন এন্ড দেন কত এরিয়া লাগতে পারে এন্ড কত ভলিউম লাগতে পারে কোন মেশিনারিজ এর কত কি সেটা আমি এখান থেকে ফিগার করি এন্ড দেন আমি টেক্সাস এর যে সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটা সেটাও দেখি দুটা ডিস্ট্রিবিউশনের কিছুটা পার্থক্য ছিল সেটা হচ্ছে যে একটা ফুললি সেন্ট্রালাইজড অর্গানাইজেশনে করা আর একটা হচ্ছে যে একটু লিনিয়ার প্যাটার্নে করা ছিল সো এটা অ্যাকচুয়ালি কিছু না এটা জাস্ট পাইপলাইনের ব্যাপার কানেকশনটা একভাবে হলেই হয় সো এখান থেকে আমি যেটা করি যে আমার প্রোপোজড যে সার্ভিস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা সেটা আমি এখানে যে নাম্বারটা আর কি অ্যাকচুয়ালি এটার অর্ডারটা শো করছে আর কি এটাকে আমি বসানোর আগে আমি যেটা করি যে আমার সাইটটা স্টাডি করা একটু স্টাডি করা একটু স্টার্ট করি মাস্টার প্ল্যান ডেভেলপ করার আগে তো একটু যদি আমার সাইটে ফেরত যাই আমার সাইটের ল্যান্ড ইউজে আমি যেটা দেখতে পাই যে আমার সাইটটার হচ্ছে লেফট সাইডে অ্যাকচুয়ালি এটার মিক্সড ইউজ অ্যান্ড কমার্শিয়াল ইউজটা একটু বেশি সো এই সাইডে অ্যাকচুয়ালি যেটা হবে যে এই সাইডে অ্যাকচুয়ালি এটার ক্রাউডটা একটু বেশি থাকে কিছুটা কম্পেয়ার টু দি রাইট সাইড দেন রোড নেটওয়ার্ক যদি দেখি যে অ্যাকচুয়ালি সদরঘাট গাপ্তুলি যে রোডটি এটা অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি আনিফেন অ্যান্ড ন্যারো যে কারণে অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি কনজেশন ক্রিয়েট হয় সো এটাকে একটু কিছুটা এটাকে ঠিক করাটা আমি চেষ্টা করি যে ঠিক করার সিন্স আবার ঢাকা আমাদের যে ইনার রিং রোড সেটাও এদিক দিয়ে যাবে সো কনজেশনগুলো মূলত হয় মেনলি এই ঘাটগুলোর জন্যই তাছাড়া নর্মাল যে আমাদের যে নোটস গুলোতে যে জ্যাম থাকে সেটা তো নর্মাল বাট মেজর জ্যাম গুলো আমাদের এই ঘাট গুলোর জন্যই হয় সো এটা কি আমি মাথায় রাখি গ্রিন বলতে এখানে খুবই কম দি ওনলি লাং অফ দিস এরিয়া বলতে গেলে হচ্ছে শুধু এই বাহাদুর শাহ পার্কটাই অন্য তেমন কোন গ্রিন এখানে নাই সো দ্যাট ওয়াজ এ বিগ ফ্যাক্টর যে আমার অ্যাকচুয়ালি গ্রিন এর উপরে কিছু করা উচিত নেক্সট ওয়াটার নেটওয়ার্কটা যদি আমি দেখি সেটা হচ্ছে যে আমার এখানে যে ওয়াটার বডিটা এটা হচ্ছে ধলাইকাল যেটা অ্যাকচুয়ালি বন্ধ হয়ে গিয়েছে এটার বক্স কাল পার্ট এখান থেকে এটার উপরে রাস্তা হয়ে গেছে দেন সামনে একটা পার্ট আছে এটার উপরে বিল্ডিংও হওয়া সো এটা আমি পরে আসছি আমার লাস্টের ডিজাইনের ফেস ফ্রিতে এটা নিয়ে সো এখান থেকে এটা আর কি ব্লক হওয়া এখান থেকে ব্লক বক্স কাল পার্ট হয়ে গেছে আর কি আমার সাইটে অ্যাকচুয়ালি ওপেন স্পেস খুবই কম সো ওপেন স্পেস বা একটু ব্রিদিং স্পেস খুব অভাব সো ওইটাও আমি আর কি মাথায় রাখি ইয়ে করার জন্য সো মাস্টার প্ল্যানের জন্য আমি ফার্স্ট যেটা দেখি যে আমার যে পাথ ওয়াকিং পাথ বা যে ওয়াকওয়েজটা থাকবে আমি চেষ্টা করি যে সেটা যাতে কন্টিনিউস হয় অ্যান্ড সেটা যাতে একটা লুক ক্রিয়েট করে অ্যান্ড সেটা যাতে একটা আনএক্সপেক্টেড অ্যান্ড একটা অর্গ্যানিক শেপ যেটা থাকে যেটা আর কি আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউজ টু অ্যাজ এ হিউম্যান অ্যান্ড দেন আমি ওয়াটারের দিকে মোস্টলি খেয়াল রাখি বিকজ আমি যেহেতু বিআরডব্লিউকে বলেছিল যে এই রিভার ফর্ম ডেভেলপমেন্টটি ফিফটি মিটার ফিফটি মিটার ডিস্টেন্সের মধ্যে হবে সো ওয়ান ফিফটি ফিট অ্যারাউন্ড সো বাট আমি চেষ্টা করি যে যেখানে আমার দরকার নেই সেখানে আমি আর কম নেওয়ার চেষ্টা করি বিকজ আমি অলরেডি রিভারটা অনেকটাই বটল নেক সো আমি ওইটাতে আরো কন্ট্রিবিউট করতে চাইনি আমি চাই যে রিভারটা ফ্রিলি ফ্লো করুক তো যেখানে সম্ভব আমি পেরেছি আমি ওয়াটারটাকে ভিতরে নিয়ে এসছি অ্যান্ড আমার ফুটপ্রিন্টটাকে কমানোর চেষ্টা করি সো গ্রিন দেওয়ার সময় আমি যেটা চিন্তা করি যে যে ম্যাক্সিমাম সোকেবল গ্রিন যেটা দেওয়া যায় রিভার ফর্ম দেখে যে শুধু সলিড সার্ফেসেস বা বেশি স্টেপস থাকবে তা আমি আমি ওইটা অ্যাভয়েড করি আমি একটু গ্রিন সোকেবল গ্রিনটা বেশি রাখার চেষ্টা করি অ্যান্ড কিছু কিছু জায়গায় যেখানে পসিবল আমি অ্যাকচুয়ালি ফ্লোটিং ওয়েটলেন্স দিই তো যেটা হবে সেটার কারণে যে অ্যাকচুয়ালি তার নিচে তো অ্যাকচুয়ালি ওয়াটার ফ্লোটা আর অবস্ট্রাক্ট হচ্ছে না সেটার কারণে অ্যান্ড আমার গ্রিন প্রোফাইলটাও ঠিক থাকছে অ্যান্ড আমি কচুরিপানা ইউজ করি এখানে সেটাও আর কি আমার পার্টেক করে আমার গ্রিন প্রোফাইলের মধ্যে অ্যান্ড আর কিছু যে এলিভেটেড সলিড সার্ফেসগুলো থাকে 
সেটাতে আমি যেটা করি যে গ্রিন রুফ ইন্ট্রোডিউস করি ওটার উপরে এটা হচ্ছে আমার মাস্টার প্ল্যান যেহেতু আমার মাস্টার প্ল্যানটা কিছুটা বড় সো আমি এটাকে তিনটা পার্টে ভাগ করি স্পট এ স্পট বি এন্ড স্পট সি সো আমি ফার্স্টে স্পট এ তে যাচ্ছি এটার মাস্টার প্ল্যান স্পট এ সো স্পট এ শুরু হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা ঘাট দিয়ে সো যেহেতু আমার এই প্রজেক্টটি এটা একটা রিপিটিং ইউনিট হয়তো পিয়ার অফ দিয়ে তো অ্যাকচুয়ালি পুরো বুড়িঙ্গের পার্টটাকে চেঞ্জ করবে সো সব জায়গায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা না থাকলেও সিমিলার এলিমেন্টস রিপিটেড হবে সো আমি এখানে যেটা করি যে আমার এই পার্টটাতে বাবু বাজার এখানে একটা বাবু বাজার ঘাট ছিল তো আমি সেটাকে রিপ্লেস করে আমি একটা বড় ঘাট ক্রিয়েট করি যেখানে অ্যাকচুয়ালি গুডস আসতে পারবে আমাদের ডেইলি গুডস যেগুলো সেগুলো আসতে পারবে লোডিং আনলোডিং এরিয়া দিই সেখানে ইজি ক্লিয়ারেন্স দিই ভেহিকেলের ট্রাক অ্যান্ড আদার এরিয়া যাতে আসতে পারে মালামাল নিয়ে যেতে যেতে পারে প্লাস নর্মাল খেয়া ঘাটও একটা দেওয়া হয় যে যাতে নর্মাল ইউসেজের কারণে মানুষজন যাতে সেটা ইউজ করতে পারে কারণ এটা ঠিক পরেই অ্যাকচুয়ালি মিটফোর্ড ঘাট রয়েছে সো আমি চেষ্টা করেছি একটা এমন একটা দেওয়া যেটা অ্যাকচুয়ালি যে ওই ছোট ছোট অনেকগুলোকে সার্ভ না করে ওভারঅল মানে সবগুলোকে একবারে সার্ভ করবে আর কি একটা রয়েছে আদারওয়াইজ যেটা হয় যে অনেক বেশি সেক্রেটেড থাকে ঘাটগুলা এই ঘাটগুলোর কারণে কনজেশন ক্রিয়েট হয় ঘাট <laughs> নেক্সট যে জায়গাটা আসছি সেটা হচ্ছে যে আমার আরবান পার্কটা অ্যাকচুয়ালি যেখান থেকে স্টার্ট হয় সেটা শুরুতে অ্যাকচুয়ালি আমি একটা আমার যে মেম্বারিং বিল্ডিংটা সেটা দিই সো এখানে আমি মেনলি যেটা করার চেষ্টা করি যে আমার যে আরবান পার্কের যে এলিমেন্টস গুলো সেটা যাতে কোনোভাবে আমার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের জন্য ডিস্টার্ব না হয় অ্যান্ড এটার গ্রিন প্রোফাইলটা যাতে ঠিক থাকে অ্যান্ড সব কিছু যাতে ন্যাচারাল থাকে অ্যান্ড আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে যে রিটেনশন পন্টগুলো ইউজ করি এটার অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে যেহেতু এটা সবসময় দরকার পড়ে না রিটেনশন পন্টটা এটা অ্যাকচুয়ালি যে আমাদের নর্মাল এখানে যে সবসময় এটা কাজে লাগে না সো আমি এটা চেষ্টা করি যে অ্যাকচুয়ালি যে সব মানুষজনের জন্য যেতে একটা ওয়াটার বডিটা এখানে থাকে বিকজ রিভার তো এখনো ফুললি ক্লিয়ার না সো যেটা হবে যে অ্যাকচুয়ালি এই পানিটা তো ফুললি ক্লিয়ার সো এটা একটা সেন্স অফ একটা ইন ওয়ে একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করে যে অ্যাকচুয়ালি ওই পানিটাই এটা অ্যান্ড সো তারা অ্যাকচুয়ালি বুঝবে যে ইট ইজ ওয়ার্কিং ওকে ফোন দাও আমি আমার যে গাছগুলো সিলেক্ট করি আমি মেনলি দুটা ক্যাটাগরিতে সিলেক্ট করি একটা হচ্ছে যে তার কিছু আমি যেমন আমি কিছু ট্রিজ এড করি যেমন ফ্লাওয়ার্স এড করি যেমন বকুল ফুল গাছ অ্যান্ড হাসনায়না গাছ কিছু আমি ছোট ফল গাছ চুজ করি বিকজ যেটা অ্যাকচুয়ালি হয় যে বড় কোনো ফল দিলে হয়তো মানুষ কমার্শিয়ালি এটাকে ইউজ করা শুরু করবে সো ওইটা না করে ছোট জাস্ট একটা দুটা হয়তো কেউ পেরে খেলো বা এরকম অনেক বেশি বার্ডসও অ্যাকচুয়ালি এটার জন্য আসে সো ওই কারণে অ্যান্ড আরেকটা জিনিস আমি যেটা করি যে ওয়াটার হাইসিন যেটা আমাদের কচুরিপানা কচুরিপানা অ্যাকচুয়ালি ন্যাচারালি অনেক ফাস্ট অ্যাকচুয়ালি যেটা করে যে ওয়াটারকে ট্রিট করতে পারে অনেক ফাস্ট ইভেন সাম কেমিক্যালস ও ট্রিট করতে পারে টক্সিক কেমি সাম মানে মেটালস থেকে শুরু করে টক্সিক কেমিক্যালস ও ব্রেকডাউন করতে পারে সো অ্যান্ড খুব ফাস্ট এটা করে 
তোমি যে আমি যেসব প্লেসেস গুলোতে আমার রিভার ফ্রন্টে ওয়াটার হাইসিন দিই আমি একটা প্লাস্টিক পড ডিজাইন করি সো যেটা অ্যারাউন্ড এক মিটারের একটা পড যেটাতে কয়েকটা হাইসিন প্ল্যান্ট স্টোর করবে সো এটাতে যেটা হবে যে একটা মাদার প্ল্যান্ট থেকে একটা ডটার প্ল্যান্ট ছোট যে পার্ট এটা আলাদা হতে পারবে না ওই আলাদা হওয়াতে ওটাই অ্যাকচুয়ালি আস্তে আস্তে গ্রো হয়ে দেন এটাকে অ্যাকচুয়ালি ইনভেসিভ পর্যায়ে চলে যায় তো সেটা আর কি আর হতে পারবে না এটা কন্ট্রোলে থাকবে আর কি ভেজিটেশন করা পসিবল তো সিম্বলিক অ্যাপ্রোচ আমি এখানে কিছু ফ্লোটিং ওয়েটল্যান্ডস আনি যেটা ওয়াটার হাইসিন দিয়ে তৈরি করা আমি যে আমার যে সেকশনটাতে যদি দেখি যে আমার যে প্ল্যান গুলা ছিল যেটা আর কি আমার একটা ফ্যাসিলিটির উপরে যে প্ল্যান গুলা আমি সেটাকে যাতে রুট পাই সে কারণে আর কি আমি এরকম সিলিন্ট্রিক্যাল হোল ক্রিয়েট করি যাতে সেগুলো গ্রাউন্ড পাই অ্যান্ড সেটার উপরে সারফেসটা আমি আর কি ফুললি গ্রিন করে দিই আর আন্ডারগ্রাউন্ডে যেটা আছে যে আমাদের আমার পাইপস গুলো অ্যান্ড দেন ফ্যাসিলিটিগুলো সেটা আর কি ভিতরে চলে যায় নেক্সট পার্টে যদি যাই এখানে যে আমার কম্পোনেন্ট গুলো সেটা হচ্ছে যে মেনলি আমার আমি যে ভেজিটেশন গুলো দেখতে পাই এগুলো আর কি ফ্লোটিং ইয়ার উপরে আমাদের যে ফ্লোটিং ওয়েটল্যান্ডস এর উপরে অ্যান্ড এখানে আমি কিছু যেহেতু এটা একটা কন্টিনিউস পাত কিছু ইন্টারমিডিয়েট পজেস ক্রিয়েট করি আমি যেখানে অ্যাকচুয়ালি নমস্কার দে ক্যান রিফ্লেক্ট সো নেক্সট পার্টটা যেটা মাস্টার প্ল্যান স্পট বি আমার যেটা সেটা অ্যাকচুয়ালি যে সদরঘাট তো সদরঘাটে আমি যেটা করি যে আমি যেহেতু এটা কন্টিনিউস রাখার চেষ্টা করি আমি পুরা এরিয়াটা যাতে একটা মানুষ ফুললি পুরোটা হাঁটতে পারে একটা লুক ক্রিয়েট হয় সো আমি যেটা করি যে একটা এলিভেটেড ওয়াকওয়ে দিয়ে সদরঘাটের উপরে একটা এলিভেটেড টেরেস ক্রিয়েট করে সেটার উপর দিয়ে আমি ইয়াটা নিয়ে যাই মেনলি এটা করার কয়েকটা রিজন একটা হচ্ছে টু মেনটেন দি কানেকটিভিটি এটা একটা আর ওয়ান অফ দ্য রিজন যে অ্যাকচুয়ালি যে এই প্লেসটাতে এটা অ্যাকচুয়ালি সেন্টারে আমার সব কিছু অ্যান্ড এই সদরঘাটটা অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটার মেন যে লাইফ সোর্সটা আর কি যেটা এখানে সো এটা এটা রাতে যেরকম মানে এটার যে ভাইব্রেন্স ইয়াটা দেখা যায় এটা অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট ম্যাজিক্যাল আর কি যেটা আমি নিজে উইটনেস করি যখন আমি ওখানে যাই আমি একটা যখন লঞ্চের উপরে উঠি বাট ইউজুয়ালি নর্মাল একটা কেউ তো অ্যাকচুয়ালি এত উঁচু সারফেসে হয়তো যেতে পারে না বা যায় না সো এটা করি আরো রিজন বিকজ একটা এলিভেটেড এরকম প্লাস এরিয়া থাকার এখানে এরকম একটা এরিয়া বিকজ আমরা জানি যে পণ ঢাকায় সাক্রাইন হয় সো ওই রকম ফেস্টিভ্যাল গুলোতে এরকম একটা প্লেস স্পেস অনেক বেশি অ্যাকচুয়ালি এনজয়েবল হয়ে উঠবে অ্যান্ড ইয়াতে আমি সতর্কটে আমি যেটা করি যে আমার ওখানে যে প্রবলেমটা থাকে একটা যেটা যে সবাই টিকিট অ্যাকচুয়ালি লঞ্চের ভিতরে যে কেটে আনে সো যেটা হয় যে এই পঞ্চমের উপরে অনেক মানুষ ভিড় করে থাকে এখানে যেহেতু অনেক মানুষ ভিড় না করে সেই কারণে ওরা যেটা করে যে গ্যাংওয়ে গুলো যেটা থাকে সেটাতে ঢোকার জন্য এক দশ টাকা করে টাকা দিয়ে এটাতে আসতে হয় কেউ যদি ভুল করে এটাতে ঢুকে পড়ে দেন তার অ্যাকচুয়ালি বের হয়ে আবার পরে আবার টাকা দিয়ে আবার পরটাতে যেতে হয় সো আমি যেটা করি যে আমি টিকিট কাউন্টার ইন্ট্রোডিউস করি অ্যান্ড তারা এখান থেকে টিকিট নিয়ে দেন এদিক দিকে এসে আর কি লঞ্চ উঠবে আরো একটা কারণ যেখানে মানুষ পন্টনে ভিড় করে সেটা হচ্ছে যে মানুষ অ্যাকচুয়ালি লঞ্চটা দেখতে চায় দেখে দেন সেটাতে উঠতে চায় সো দেখার জন্য আমি কিছু ওয়েটিং প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করি যেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি দেখা যাবে সো এটাই আমি আর বেশি কিছু চেঞ্জ করি না সিন্স এটা ফুললি ওয়ার্কিং একটা প্লেস আমি জাস্ট 
এত দূরকে এটা রাখি আর কি আর চেষ্টা করি যে এটার ফুল সারফেসটা হচ্ছে এটা ফুললি গ্রিন রাখা এন্ড একটা প্রপার পার্কিং দেওয়া নেক্সট পার্টটা হচ্ছে আমার মাস্টার প্ল্যান স্পট সি আমার শেষের পার্টটা সো এখানে আর কি যেহেতু এখানে কিছুটা রিভারের উইথটাও বড় সো আমি যেটা করি যে আমার ইনটেক স্টেশনটা এখানে দিই অ্যান্ড বাকি যে হেভি যে আমার যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আছে সেগুলোকেও এখানে রাখার চেষ্টা করি সিন্স এই জায়গাটা কিছুটা ক্লিয়ার থাকবে অ্যান্ড এখানে যে জিনিসটা হয় যে অ্যাকচুয়ালি ওয়াটার কোয়ালিটিটাও কিছুটা ভালো সো এখান থেকে আমি আমার মোস্ট অফ দা ইনস্ট্রুমেন্ট এদিকে রাখার ট্রাই করি আমার মাস্টার প্ল্যানের শেষে যেটা থাকে যে একটা ধোলাই খেলটা এখানে শুরু হয় সো আমি এটা নিয়ে বেশি কিছু করি না আমি জাস্ট অ্যাজ এন আমি যেটা দেখাতে চাই যে অ্যাকচুয়ালি এই আমি ধোলাই খেলের এদিক দিয়ে যে সব থেকে ন্যারোয়েস্ট একটা জোন যদি আমি সিলেক্ট করি তো সেটা তো মাঝখান দিয়ে আমি যদি বক্স কালগুলো খুলে দিই আমি যদি খালগুলো রিওপেন করি তো স্টিল আমার দুই সাইডে একটা ষোলো ফিটার রাস্তা থাকে মাঝখানে একটা খাল থাকে সো এটাতে যেটা হবে যে অ্যাকচুয়ালি যে যদি থ্রু ডিএনডি ক্যানেল যদি বুড়ি রঙ্গা শীতলকে কানেক্ট করা হয় সো যেটা হবে যে একটা তো এখানে ল্যান্ডের ভ্যালু তো বাড়বেই প্লাস আমাদের যে হাইড্রোলজিক্যাল ইস্যুজ এর মধ্যে একটা যে ওয়াটার লগিং প্রবলেম অ্যান্ড দেন আরো কিছু প্রবলেম যেখানে আমাদের যে অ্যাকচুয়ালি ড্রেনেজ প্রবলেম এগুলো অনেক কিছু সলভ হয়ে যাবে এগুলো আমাদের লিস্ট অফ যে খালগুলো যেগুলো আর কি বক্স কালভার্ট করে ফেলা হয়েছে বক্স কালভার্ট হলে যেটা হয় যে অ্যাকচুয়ালি এটার ভিতরে অনেক বেশি সেডিমেন্টেশন হয় অ্যান্ড অনেক বেশি অ্যাকচুয়ালি পানি অ্যাকচুয়ালি ব্লকেজ ক্রিয়েট হয় অ্যান্ড যেটা আর কি ওয়ান অফ দ্য মেজর প্রবলেম আমাদের ওয়াটার ব্লকেজের জন্য সো এটাই আমি বলি যে আমাদের আমার যে প্রজেক্টটা যেখানে শেষ হচ্ছে এখান থেকে যাতে শীতল লক্ষ্যর একটা কানেকশন ক্রিয়েট করা হয় অলরেডি ডিএনডি ক্যানেল তৈরি রয়েছে তো এটাকে জাস্ট কমপ্লিট করলেই অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা ফুললি বুড়ি বা শীতল লক্ষ্য কানেক্টেড হয়ে যাবে অ্যান্ড দেন ফিউচারে যদি ঢাকা গ্র্যান্ড ক্যানেল প্রজেক্টটা যদি হয় কখনো যে যেখানে ঢাকা সবগুলো ক্যানেল কানেক্টেড থাকবে সেটাকেও ফ্যাসিলিটেট করবে পসিবল যখন কন্ট্রোল হবে আমি যদি দেখি একটু যে আমাদের এটা আমাদের ঢাকার আমি একটু আর যদি আমাদের প্রথম প্রেজেন্টেশনটা শেষ হয়ে গেল আমি একটু শুধু যার মধ্যে প্রথম চারটা তার মধ্যে একটা হয়ে গেল প্রথম চারটা মূলত আরবান প্ল্যানিং বা আরবান স্কেল এর প্রজেক্ট গুলো হচ্ছে আর পরবর্তীতে লাঞ্চের পরে যেগুলো হচ্ছে সেগুলো অন্যান্য প্রজেক্ট গুলো বা রেগুলার প্রজেক্ট যেরকম হয় সেরকম প্রজেক্ট গুলো আমরা সিলেক্ট করেছি আজকের সেশনের জন্য আর প্রতিটা প্রজেক্ট মোটামুটি ফর্টি ফাইভ মিনিটস মানে প্রেজেন্টেশন এবং কোয়েশ্চেন আনসার সহ ফর্টি ফাইভ মিনিটস এর এক একটা স্লট আমরা চিন্তা করেছি এবং রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে স্টুডেন্টরা যেটা এবার করছে অনলাইন প্রেজেন্টেশনের কারণে এবং অন্যান্য সমস্যার কারণে সেটা হচ্ছে যে এবার কোনো মডেল নেই মানে মডেল তৈরি করা হয়নি মডেলের পরিবর্তে 
3D model বা 3D animation টা আমরা একটা must একটা requirement হিসেবে রেখেছি। তো এই হচ্ছে মূলত আমাদের আর এমনিতে introduction presentation এ যেটা regular হয় যে site এর introduction project introduction details student টা প্রথমে তারপর master plan detail plan এবং অন্যান্য ব্যাপারগুলো ওরা explain করবে। এই হচ্ছে আজকে। Hello Thank you, sir. Thank you. Thank you. So, I can Nandini, I can post. I can post. Post on it, sir. Sir, I mean, Bolbo. Yeah, Bolbo. Yes, Apple Pay Bolbo. Jumu Pay, Shaila Pay, Shuja Pay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. So, all students are here. Abar Shuja Pay, time is wonderful. Kore kaat kitha so. तो फाइमेर कास्टर देखे एक पूरा टक आज प्रेजेंटेशन में खूब एन्जॉय कर लाम एवं और पोती डा प्रथम थे के जे इमेज दिए डेटा दिए स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन कर लो जी टा बोलते थे जे शे खाटा खटनी करते थे एवं जे जगह जे जगह इनफॉरमेशन जाना दौड़ का शेड अशे अच्छेस्ट अच्छीलो अब उसे थीसी बेशुमार शापुर के मुंग पोस्टर तो शायद दो तार पड़े हो और स्ट्रोम देवाटा अमी अवश्य बोल बो जे प्रोस्टन शायद दाविदा हैं और अमार जिका इन लेके थे जे ओ प्रथमे अम उर प्रोजेक्ट के चिलो जे हाइड्रोलॉजी नहीं है एवं हाइड्रोलॉजी शायदे आर्बन डिजाइन टा हमारे आर्बन डिजाइन एस्पेक्ट हमारा � और हम दर आर्ट डिजाइनर जे इश्यू गुलो पोथ में देखा लाइक सॉलिड वाइड है लाइक मैपिंग कर देखा लो जे हम दर ओपन स्पेस होने कॉम आर पर ड्रेनेज जे समस्या तार पर हम दर बुरी गंगा लाइक तो शुमार एक पूरा शहरे बुरी हम दर एक लाइफ टाइम चिलो बेटे अखों मृत्यु प्राय तो टेक्निकल शुद्ध म चार दिन आपको तो आप किसी बुझी ना वही टांग गुले तार पर जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक बोध है किसी का ट्रांसफर करता है बोलूं जो होने के मेटल लिखने डिपोजिटेड होए ये बोलते हैं तार पर ये टास्क में शोमें हो किसी प्लांट से नाम बोले थे जारा हाइड्रोलॉजी से तो काज करो तारों तो आरो ये टास्क भालो जांच करते आमी आमर अंडरस्टैंडिंग डे बोलेने तापो तो झुम्बाई शुद्ध जवाई शाला परा बोल बैन है तार पर आये तो जेड़ा आमी कुप इंटरेस्टिंग लेके थे जे वो बांग्लादेशीर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टा स्टडी करे थे टेक्सास राइट टा स्टडी करे थे तार पर आइडिया दिए थे जे ए इटा लिनियरली जुदी कोरा � 
দেখলাম যে একটা পসিবিলিটি এক্সপ্লোর করা যে একটা জায়গায় গ্রুপ করে না থেকে আমি লিনিয়ারলি যদি সাজাই তাহলে এবং এটা আমি আবার বলিনি আমি তো এক্সপার্ট আমি জানি না এটা হয় কিনা কিন্তু আইডিয়া ওয়াইজ আর্কিটেকচার তো এইটা ইন্সপায়ার করে ভিশন দেওয়ার চেষ্টা করে এইটা যদি তুমি ও যদি করে থাকে যে হাইড্রোলজির যারা ইঞ্জিনিয়ার যারা কাজ করে তাদের সাথে কথা বলে এটা আসলে পড়েও বোঝা যাবে না তাদের সাথে আসলে ইন্টারভিউ হবার কথা আর কি হ্যাঁ যে এটা সম্ভব কিনা কারণ এত বড় একটা ডিসিশন তারপর এই ল্যান্ডস্কেপ এবং এই ইঞ্জিনিয়ারিং একসাথে করে যে একটা অ্যাপ্রোচে যাওয়া এটা আমার কাছে বেশ ইন্টারেস্টিং লেগেছে হুম তা আমি সাধুবাদ জানাই ফাইনকে তো আমার দুই তিনটা কোয়েশ্চেন ছিল ফাইন আমি তোমাকে দুই তিনটা কোয়েশ্চেন করি হ্যাঁ একটা তুমি করেছো যে সবটা ঘাট এক জায়গায় করে এক জায়গায় নিয়ে এসছো তাই না এবং তুই বলতেছিলা যে ঘাটগুলি আলাদা আলাদা থাকলে যে ওই কনজেশন তৈরি করে পুরো আমার বুড়িগঙ্গার পার্টটাই কনজেসেড থাকে তা আমার মানে আমার একটা জানার যে বিষয় ছিল যে এই যে প্রথমে এইটা এক জায়গা না থেকে ছড়ানো হয়েছিল কেন এই স্পন্টেনিয়াস ডেভেলপমেন্টটার পিছু কি কোনো রিজন ছিল কি না কারণ সাধারণত লে পার্সেন যখন ট্রায়াল অ্যান্ড এরের মাধ্যমে করে ওরা কিন্তু দেখে 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 যে এটা ভুল হয় নতুনটা করে তা আমাদের এই ডেভেলপমেন্টটা কি তোমার ওরকম কোনো ডেভেলপমেন্ট নাকি ধরো এটা একটা আসলেও ভুল এটা আমার একটা জানার বিষয় ছিল হুম আর আরেকটা জিনিস তোমার বলতেছিল যে তুমি থার্ড অর্থ ফোর্থ স্লাইডে খুব সুন্দর একটা ডায়াগ্রাম দিছিল তিনটা লাইনের ড্রয়িং বলতেছিল যে অর্গ্যানিক তুমি এই ইটা চাও সার্কেল চাও তাই না আমি কি প্রেজেন্টেশনটা অন করব স্যার না অসুবিধা তুমি অন্যদের যখন সুজা ভাই একটু বড় দুই কিছু স্লাইড পরে ঢুকছিল ওনাদেরকে দেখাতে পারো তা আমার क्वेश्चन হচ্ছে ওই যে অর্গ্যানিক এইটাও কি তোমার মানে রেফারেন্সের মাধ্যমে জানা নাকি তোমার এক্সপার্টদের বলা যে আমাদের পুরো ব্যাপারটা যদি অর্গ্যানিক হয় ওইটা ব্যাপার এই দুইটা আমার क्वेश्चन जगह ডেভেলপমেন্ট অফ এসটিপি এইটা কি মানে স্পেশালাইজড ওনারা সাপোর্ট করেন কিনা সেকেন্ড হইতে তুমি ওই যে ঘাটের ব্যাপারটা বললো যে এক জায়গায় নিয়ে আসছো এক্সপার্টরা কি মনে করেন হ্যাঁ আর এই যে বড় জায়গাটা নিয়ে করতেছো এটা কি মানে অকুপাইডটা রিক্লেম করতেছো নাকি নিজের এইটাই জায়গা আমাদের ল্যান্ড ছিল আগে এটা বুড়িগঙ্গা থেকে না না এই তিনটা কোশ্চেন হবে थैंक यू তো স্যার আমি এটার শুরুতে স্যার আমার ডেজার্টেশনের টাইমে আমি যেটা করি যে ওই যে ওয়াসাতে যে কথা বলি সো ওখানে যেটা আমি হেল্প পাই যে অ্যাকচুয়ালি ফিজিবিলিটি রিপোর্ট পাই আমি অনেকগুলা একটা যেমন হচ্ছে আমাদের খিলখেত সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের জন্য একটা তারপরে আমি হচ্ছে আমাদের গান্ধারপুর সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের জন্য একটা সো আমি যে যেটা করি যে ওই যে ফিজিবিলিটি রিপোর্টগুলো ওগুলো ভালো করে পড়ে দেখি সো ওখানে অ্যাকচুয়ালি যেটা থাকে যে আমি যেটা বুঝি যে অ্যাকচুয়ালি কানেকশানটাই মেন পাইপলাইন্সগুলো ইউজুয়ালি কস্টও অ্যাকচুয়ালি পাইপলাইন্সের উপরে অনেক বেশি থাকে যেটা হয় যে অ্যাকচুয়ালি রিসেন্ট প্ল্যানগুলো হচ্ছে যে এখন যেহেতু সবগুলো রিভার পলুচে এখান থেকে তো ওয়াটার ইনটেক হিসেবে নেওয়া যাচ্ছে না সো যেটা করছে যে থার্টি কিলোমিটার দূরে থার্টি কিলোমিটার পাইপলাইন ইউজ করে পদ্মা থেকে পানি নেওয়া হবে নেক্সট যে সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যানগুলো হবে অ্যান্ড এই এটার কস্ট অলরেডি হাফ বেড়ে যায় এই পাইপলাইন্সের জন্য সো ইনটেক এত দূর থেকে এনে এখানে নেওয়া সো সো আমি এইগুলো স্টাডি করে আমি যেটা দেখি যে অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে নেওয়া পসিবল যদি আমার এই যে ফেজ ওয়ানটা হয় গভর্নমেন্ট যে ড্রেজিংটা করছে এটা যদি ফুললি কমপ্লিট হয় ড্রেজিংয়ের সাথে সাথে যেটা হয় যে সেডিমেন্টেশনটাও চলে যায় পানির যেই ময়লার যে স্তূপগুলো যেটা পানির নিচে সেটাও চলে যায় সো তখন এটা করাটা পসিবল আর কি এখান থেকে এটা একটা আর স্যার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন যেটা স্যার ঘাট আমি স্যার ঘাটগুলো রিপ্লেস করছি শুধু আমার এই মাস্টার প্ল্যান যতটুকু এতটুকুর মধ্যে যেই ছোট ছোট স্ক্যাটার্ড ভাবে ছিল সেগুলোকে অ্যান্ড এরকম ইয়া আরও রিপিট হতে পারে আমার ইয়েটার বাইরে এটা তো একটা ওয়ান অফ দ্য মেন রিপিটিং ইউনিটস আর কি আমার পুরো মাস্টার প্ল্যানটা সেখানে এটা হতে পারে একটা গ্রুপ থাকবে তোমার এটা একটা গ্রুপ আর কি হ্যাঁ স্যার আর 
रिक्लेम कर चेस्टा कर प्रश्न कर হ্যালো এই পর কে স্যার আমি সুজা হ্যাঁ সুজা ওকে সুজা ফাইমের প্রজেক্ট আমরা মক জুরিতে দেখেছি ও এমফেসিস বুইগঙ্গা রিভারফ্রন্ট আরবান ইস্যুস গুলো অনেক কমপ্লিকেটেড একটা সাথে আরটা रिलेटेड ট্রান্সপোর্টেশন তারপরে পাবলিক রেল তারপরে ইয়ে नहीं ग তো সেই দিক থেকে দেখলে আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা খুব সাকসেসফুল প্রজেক্ট এবং ওর মানে আমাদের আরবান ডিজাইনে যে জিনিসটা হয় যে আমরা সব সময় মানে যেহেতু একটা সাথে আরটা रिलेटेड আমরা বিভিন্ন রকমের আরো ইস্যু চাই মানে দেখতে চাই যে ওই যে স্পটগুলো নিয়েছে সেই সব স্পটের লোকাল কনটেক্সট কনটেক্সটে ওই পাবলিক স্পেসগুলো রিলেশনশিপ কি ওটা একটু দেখা গিয়েছিল বাট मानसिसमेंडेबल मोर चिंताली शेषे धोलाई खाल डीएनडी खाल मध्यम ये इट्स भेरि गुड तो आसले आरबान थिंकार अनेक दरकार बसि अनेक टेक्निकल लोक जन आज टेक्निकल प्रब्लेम गो सल्व कर बट भिजन देर क्चा खूब एनकारेजिंग मन हमारे से थैंक यू फाइव और कोशन नहीं ठीक टेक्निकल एबिलिटी नहीं कमेंटा ये आज थैंक <laughs> जी 
আমি তো প্রেজেন্টেশনটা পুরো দেখি নাই সুতরাং কমেন্ট করাতে একটু দেখি এনি ওভারঅল তুমি যে দেখেছো যা তুমি যেটুকু দেখেছো সেটার পরে তুমি বলতে পারো হ্যাঁ কমপ্লেক্স এক্সপেরিয়েন্স ভাই যখন জুম এর ভিতরে যখন এসেছি তখন ফাইম তুমি খুব কুইক একটা ওভারভিউ দিয়ে দাও দেখি তুমি 3 মিনিটে বা 3 মিনিটে তোমার বেসিক আইডিয়া গুলো স্যার এর সাথে শেয়ার করতে পারো এটা কিন্তু আরেকটা মানে পরীক্ষা যে সেদিন কে যেন বলছিল যে আরবান প্ল্যানিং আরবান ডিজাইনে you only get 3 minutes because your audience is like the prime minister or someone very busy and important so in 3 minutes you have to explain okay, it so we are expecting to do the next prime minister <laughs> uh yes maybe maybe why not <laughs> uh, great so uh sorry it out our master plan ta ar eta ekhane je amar je spot gulo thake ami je element gulo ekhane add kori jemon ghat add kori তারপরে হচ্ছে যে নেক্সট পার্টে আমার যেই পার্ট গুলো অ্যাড করি যে প্রমিনেন্ট প্রমিনেন্ট গুলো দিই সিটিং স্পেসেস দিই অ্যান্ড এইগুলোর সাথে আমার যে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের যে ফ্যাসিলিটিগুলো সেগুলো ফুললি ইন্টিগ্রেটেড থাকে কেমন এটা আমি থ্রু আউট দ্য রিজন এটা কন্টিনিউ করি আর সার্টেন প্লেসেস আমি চেষ্টা করি যে ন্যাচারালিও এটাকে ওয়াটারটাকে ট্রিট করা ওয়াটার হ্যাসিং দিয়ে কচুরি পানা দিয়ে যাবে অ্যান্ড সেটাকেও কন্ট্রোল করে যেভাবে করা যায় সেটা আমি চেষ্টা করি অ্যান্ড আমি ট্রাই করি যে অনেক বেশি এখানে ল্যান্ড অকুপাই করে গ্রিন না বাড়িয়ে আমি যদি কিছুটা রিভারের ফ্লোরটাকে ঠিক রেখে আমি যদি ফ্লোটিং ওয়েটল্যান্ড ক্রিয়েট করার ট্রাই করি তো সেটা আমার গ্রিন প্রোফাইলটা অ্যাস্থেটিক কোয়ালিটিসটা ধরে রাখে প্লাস আমার রিভারটাকে আমি ন্যারো করছি না তো সেটা কি আমি ট্রাই করি অ্যান্ড ইয়ে করি অ্যান্ড এই ফার্স্ট রিজেনটা অ্যাকচুয়ালি মোস্টলি রিক্রিয়েশনাল বিকজ এইদিকে আমার এইদিকে আমার হচ্ছে আসান মন্দির রয়েছে দেন বুলবুল একাডেমি অফ ফাইন আর্টস এদিকে রয়েছে সো এটা ওয়ান অফ দ্য রিজন যে আমি পরে পার্টগুলোতে আর কি আমার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কম্পোনেন্টগুলো বেশি ওদিকে আর কি পাঠিয়ে দিই আর সদর সপ্তাহে আমি যেটা করি যে উপরে একটা প্লাজা এরিয়ার মতন অ্যাড করি যেটা বোথ ওয়েজ কানেক্টেড এলিভেটেড ওয়াকওয়ে দিয়ে সেটার উপর দিয়ে মানুষ ফুললি হেঁটে যেতে পারবে সেটার উপরেও অ্যাকচুয়ালি দাঁড়িয়ে এনজয় করতে পারে যে ভিউ আমরা ইউজুয়ালি ড্রোনে যে সবগুলো দেখে থাকি এগুলো ইউজুয়ালি দেখা যায় না রিভার ফ্রন্টের যেটা সো আমি এই কারণে অনেক জায়গায় এলিভেশন নিয়ে কাজ করি যে যাতে মানুষকে উঁচা দিকে নেওয়া যায় ভিজুয়াল এক্সপিরিয়েন্সটাকে আরও এনরিচ করার জন্য অ্যান্ড এটাই স্যার লাস্টে যেটা করি যে যে আমার যে ধলাই খেলটা থাকে সেটাকে শীতলকের সাথে কানেক্ট করে থ্রু ডি এনডি ক্যানেল যেটা করা সম্ভব যে আমার অ্যাকচুয়ালি একটা ওয়াটার সাইকেল ক্রিয়েট করা পসিবল যে সাইকেলটাতে থ্রুতে অ্যাকচুয়ালি যে আমার এই প্রবলেমগুলো সলভ হবে যেমন ড্রেনেজ প্রবলেম তারপরে আমার যে ট্রিটমেন্ট রেটা এগুলো সব কিছু এটাই এটাই ছিল স্যার মেনলি আমার কাজ আমাদের অনেক সময় আমরা সাধারণত এই ধরনের প্রজেক্টে যেটা দেখি বুড়িগঙ্গা রিভার ফ্রান্টের কাজ তো অনেক দেখেছি আগে অনেক হয়েছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে প্রায় যেটা দেখা যায় যে জিনিসগুলো কিছুটা আমি বলবো যে কিছুটা কল্পনার জগতেই রয়ে যায় মানে অনেকখানি একটা পোয়েটিক এস্থেটিক একটা উইসফুল থিঙ্কিং থেকে শুরু হয় সেই জায়গায় যদি আমি দেখি যে ওয়ের ইউর প্রজেক্ট ইজ ডিফারেন্ট তাহলে আই উড সে দ্যাট ইউর ভেরি প্রাগমেটিক অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ডস আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট এই জায়গায় আমাদের একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে যে এই পলিউটেড ওয়াটার যদি ঠিক না করা হয় নাথিং ওয়ার্ক আই মিন তখন এই রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট মানে কোনো কথা বলাই যাবে না একটা ময়লা মানে পয়জনাস ওয়াটার দেখতে কেউই যাবে না ডাজেন কত টাকা টাকাই খরচ করা হোক তো আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই পানিটাকে ট্রিট করে এবং সেটাকে কেন্দ্র করে বাকি সব কিছু সাজানো যায় কি না এটা এটা রিয়েলি একটা গুড অ্যাপ্রোচ এটাই হচ্ছে দি ওনলি অ্যাপ্রোচ মানে এটা গুড অ্যাপ্রোচ বলা যাবে না এটাই একমাত্র অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড তুমি যেটা পিক আপ করেছো আই উড সে দ্যাটস আ very good understanding of what needs to be done 
এবং এটা পুরাটাই চিন্তা করতে হবে এক হচ্ছে একবার ক্লিন আপ তো করতেই হবে তারপরে এটাকে মেনটেইন করে যেতে হবে মানে এটা মেনটেইন করার জন্য তুমি যে সব জিনিস প্রপোজ করছো অ্যাকোয়াটিক ট্রিটমেন্টস এবং অন্যান্য জিনিসপত্রগুলো এগুলো মানে এগুলো ছাড়া হবে না মানে একটা জিনিস আমাদের তার একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে একটা জিনিস বানিয়ে তারপর জীবনে মানে কোনো মেনটেইন ইটস ভেরি স্ট্রেঞ্জ দ্যাট আমাদের কোনো প্রজেক্টে কিন্তু কোনো মেনটেইন্যান্স ফান্ড বলে কিছু থাকে তারপর কল্পনার জগতেই রয়ে যাবে বাট এটা আসলে এই অ্যাপ্রোচটা নেওয়া যেতে পারে সেরকম জায়গায় যাওয়া যায় কিনা সেইটা আমি বলবো যে খুব ভালো হয়েছে আর একটা যেটা আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লেগেছে সেটা হচ্ছে যে বুড়িগঙ্গা রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপ করতে গেলে অনেকে খেয়াল করে না যে অলরেডি তো আমাদের একটা বাদ হয়ে গেছে হাইট যে হাইটটা কিন্তু ক্রস করা ভেরি ডিফিকাল্ট মানে ওই হাইটটা আমাদেরকে অলরেডি পানির থেকে একটা দূরত্ব দিয়ে দিয়েছে তো এইটা এটা কিছু উই কাইন্ড অফ একটা টেন্ডেন্সি থাকে ডিজাইনটা করা যে অলমোস্ট সবসময় দেখেছি যে লট অফ পিপলের টেন্ডেন্সি থাকে ব্যানারাসের মতো করে একটা পানির কাছে চলে যাওয়া তারপর গিয়ে দেখা যায় এবং অলসো ইন্টারেস্টিং তুমি অলরেডি আমি যে একটা শহর থেকে একটা বাধা তৈরি করে দিয়েছি আমি কিভাবে ডিল করব পানির সাথে আমার মনে হয় এই জায়গায় যে তুমি চিন্তাটা দেখিয়েছো সেটা সেইটাও হয়ে গেলে তারপর আমি কি করবো আমি তখন কখনো প্রপোজ করতে পারবো না বাদ ভেঙে ফেলবো চোখে পড়েছে যে একটা হচ্ছে যে আরেকটা হচ্ছে যে এই যে একটা সিচুয়েশন অফ দি রেইজড রোড সেটার পর যে আমরা কি করব বা সেটাকে নিয়ে আমরা কি করব সেই আইডিয়া আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব খুবই ভালো বিকজ এটা অলরেডি হয়ে গেছে এবং এটা নিয়ে মানুষে ডিল করতে চায় না মানুষের পর মনে করে বাদ নাই এইভাবে ডিজাইন করার চেষ্টা করে এবং সেটা ঠিক না এটা নিয়েই চিন্তা করলেও যে নতুন জিনিস বের হতে পারে সেটাই দেখা গেল এবং সেটা আমি বলবো খুব ভালো হয়েছে আর যদি 
কারো আর কোনো যদি কমেন্ট না থাকে তাহলে আমরা পরের প্রেজেন্টেশনে চলে যেতে পারি তো এনিওয়ে ফাহিম কে থ্যাঙ্কস জানালাম জি ফাহিম প্রথম ফাহিম হ্যাঁ ভেরি কনসিস্ট্যান্ট সে তো থিসিসও করেছে আমার আন্ডারে দা ডিসার্টেশন এন্ড হিজ আইডিয়াস অ্যাকচুয়ালি নারচারড ডিউরিং দ্য ডিউরিং দ্য ডিসার্টেশন পিরিয়ড এবং সেটাকে সে পরে গিয়ে একটা রেজাল্টে নিয়ে আসছে আর কি এবং যেটা ঝুমু যেটা বলেছে দ্যাট হি ট্যাকল দ্য প্রবলেম ফ্রম দ্য প্র্যাগমেটিক পয়েন্ট অফ ভিউ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু সলভ ওয়ান পার্টিকুলার থিং দেন আদার থিংস ক্যান বি ডান আর ওটা করতে গেলে কী কী করতে হবে সি হি হ্যাজ শোন হি হ্যাজ গিভেন হিজ আইডিয়া দে ক্যান বি আদার মেনি আইডিয়াস বাট হি হ্যাজ গিভেন হিজ আইডিয়া থ্যাংক ইউ ফাহিম থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ফাহিম আমরা তাহলে পরের প্রেজেন্টেশনে চলে যাচ্ছি পরের প্রজেক্ট হচ্ছে রি ইমাজিন দ্য নেবারহুড অফ নিমতলি ওল ঢাকা আর প্রেজেন্ট করবে হচ্ছে রিদুয়ানা তাসনিম আশরি কি আছো জি মিস ওকে শুরু করো তাহলে 